ওই মালিকের কসম যে মালিক আসমান ওয়ালা জমিন ওয়ালা হায়াত ওয়ালা মৌত ওয়ালা রিজিক ওয়ালা দৌলত ওয়ালা ইজ্জত ওয়ালা দেনে ওয়ালা নেনে ওয়ালা ওই মালিকের কসম করে বলি কাউকে যদি কাবা শরীফের গিলাপ দিয়ে কাবার পাথর কেটেও যদি কবরের মধ্য দিয়ে কোরআন শরীফের পাতা ছিঁড়েও যদি তার বুকের মধ্য কাবরের ভিতরে দিয়ে কবর দেওয়া হয় আর এই লোকটা যদি সারা জীবন বলে কোরআন মানি নবী মানি না কোরআন মানে হাদিস মানি না এই কথা বলে বলে যদি সে কবরে চলে যায় তাহলে কোরআন আর যে নাম দিয়ে কবরে চলে যায় আল্লাহর কসম করে বলি কাবার গিলাপ দিয়েও কবরে দিলে জান্নাত হবে না হবে না হবে ईमानदार कपाल शेष दर डाक आल्ला सारा कि कपाल शेषदार चिन्ह छो सुंदर पांगी मथाय थकत हजरत इमाम हासान बोलें और हाथ पा केटे दौ कारण अल्लाह रसुलर घोषित खुली पा के हत्या कर আলির মতো মহানুভব ব্যক্তিকে সে হত্যা করেছে ওর হাত পা কাটো যখন ওর হাত কাটা হলো তখন সে জিকির করে আল্লাহ 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 অ্যাটেনশন খুব গভীর মশালা এটা যখন পা কাটে তখন আব্দুর রহমান মুলজিম খারিজি জিকির করে আল্লাহ 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 চোখ উঠিয়ে এই গোষ্ঠের সাথে চোখ ঝুলে রয়েছে চোখ উঠিয়ে ফেলেছে সাহাবিরা তখন জিকির করে আল্লাহ 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 চিন্তা করেন তো আল্লাহর প্রতি মোহাম্মত কত একটু চিন্তা আপনি পারবেন আপনার হাত পা কাটার সময় জিকির করতে ও জিকির করতে আল্লাহ 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 সাহাবা কারাম গলা চিপ দিয়ে ধরছে জিব্বা বের করে জিব্বা কেটে ফেলবে তখন বলে সাহাবিরা তোমার হাত কেটেছিস পা কেটেছিস চোখ উঠিয়েছিস তোরা দেখিস না আমি আল্লাহ জিকির করতেছি সাহাবিদেরকে ধমক দেয় নবী সাহাবিদেরকে ধমক দেয় নবী বলেছেন না সাহাবি আমার সাহাবির আকাশের নক্ষত্রের মতো এই কোরআন বলেছে আমিনু কামাস আমার নবী সাহাবিদের মতো ইমান আনতে হবে তোমাদেরকে সোরা বাকার বারো নম্বরে এত আমার নবী সাহাবিরা যেইভাবে ইমান এনেছে তোমরা সেইভাবে ইমান আনো ও সাহাবিদেরকে ধমক দিচ্ছে এই সাহাবিরা जहान नाम कूकुर आली तुम्हें हत्या कर जहान नाम कूकुर मुसलमान 
দাঁড়ায় কোন জাদুর রহমান মুলজিম খারিজের বেশ তুলেও যে মামলা কোন একবার বলেন মুসলমান এটা কত প্রকার একটু দেখিল মানে মরার সময় জিকির করতে করতে মরছে কিন্তু জান্নাত হয় নাই মনে রাখবেন ইমান এটাই জিনিস আকিদা যদি এটা বিশুদ্ধ করে না যাইতে পারেন জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে আল্লাহ বলতেছেন হাবিব আমি আল্লাহ আমি নিজের কসম করি আপনি নবী যেটার ফাইসালা দিয়েছেন এই ফাইসালা যারা মানবে না অস্বীকার করবে ও মুসলমান হতে পারে না মুসলিম হতে পারে না দুই ব্যক্তির ভিতরে এই আয়াত কেন নাজিল হলো দুই ব্যক্তির ভিতরে ঝগড়া লাগছে জমিতে পানি যেত এরকম দেশে আছে না জমিনের নালা কি বলে আপনাদের সবচেয়ে গ্রাম নারাই যেটাই বলুন নালা ড্রেন ইংরেজিতে বলে ড্রেন এই ড্রেনের ভিতর দিয়ে ফানি যা ও ফানি নালা বন্ধ করে দিচ্ছে তো দুইজন গেছে আল্লাহ নবীর দরবারে কোন বর্ণনাতে আসছে যে যার জমিতে পানি যে বেটা ইহুদি যার নালা দিয়ে পানি যে বেটা মুসুম দুইজনে আল্লাহ নবীর দরবারে যে ফাইসালা করলেন বিচার দিলেন যার কাছে না যার জমিতে পানি যাইতো হুজুর নালা বন্ধ করে দেওয়াতে আমার জমিতে পানি আসে না আল্লাহ হাবিব বললেন ও মুসলমান তুমি নালা খুলে দাও যদু হুদি বা অন্য ধর্মের হোক না কেন সে তো এদেশের মানুষ তার সমান অধিকার আছে আমার দেশে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান যারা আছে এ দেশের নাগরিক হলে সমান অধিকার পাবে আপনি যেমন মসজিদে নামাজ পড়বেন সে ওই রকম তার ধর্ম উপাসনালয় যেটা আছে সেখানে সে বোঝা অর্চনা করবে তার অধিকার আছে সে স্বাধীন মতো তার ধর্ম পালন করবে ব্যবসা বাণিজ্য করবে তার অধিকার আছে মনে যোগ দিয়ে আল্লাহ নবী বলেন তুমি নালা খুলে দাও নালা খুলে দেওয়ার জন্য নবীজি বলার পরে মুসলমানের পছন্দ হলো না সে চিন্তা করলো না আবু বকরের কাছে যাই চলে গেলেন আবু বকর সিদ্দিক রাহুর কাছে যে বলেন হুজুর আমার নালা দিয়ে ইহুদের জমিতে ওই ব্যক্তির জমিতে পানি যা আমি বন্ধ করে দিয়েছি আমি আমার নালা দিয়ে তাকে পানি যাইতে দেব না বলেন তোমার কি কোনো ফাইসালা করা হয়েছে বলে হা কে ফাইসালা করেছে বলে আল্লাহ নবী কি বলেছেন নালা খুলে দিতে বলেছেন আবু বকার বলেন রে আল্লাহর বান্দা নবী যেখানে ফাইসালা করেছেন সেখানে আমি আবু বকরের ফাইসালা করার কিছু নেই নবীর ফাইসালাই বুঝতে পারে না যে দুর্মুজ বাহিনীর প্রধানের কাছে গেলে যে কি হবে না আবু বকর তো শান্ত সৃষ্ট ছিল আমার মতো একটু রাগ জাগ কম করতে আর কি বুঝছেন ঠান্ডা মাতার মানুষ তো ওই চলে গেছে এবার দুর্বুজ বাহিনীর প্রধানের কাছে যায় বলতেছে আমার কে আমরা আসছি একটু ফাইসালা করার জন্য বলে কি ফাইসালা কামার জমি নালা দিয়ে পানি যায় বন্ধ করে দিচ্ছে ও সিলে পাল্লা করতেছে বলে তারপরে কি হয়েছে আমরা রসুলের কাছে গেছিলাম নবী নালা খুলে দিতে বলছে পছন্দ হয় নাই নবীর সিদ্ধান্ত কয় না এই জন্য তোমার কাছে এসে তাহলে বসো আমি ভিতর থেকে আসতেছি আইসে ফাইসালা করে দিতেছি দাঁড়া তো ভিতর থেকে তলোয়ার একটা খুব ওনার যেটা একবারে সুঠা মালা উনি তো খুব শক্তিশালী মানুষ ছিলেন তলোয়ারটাও খুব মাসাল খুব উজন ওয়ালা ছিল ওটা নিয়ে আইসে বেশি মারে না একটা বসান মাস এক কোপে দেহ থেকে মাথা আলাদা করিয়ে মাথা পুরিয়ে গেছে আল্লাহ আকবর বলবেন না না আরো জোরে কর এক বসান মাস আমরা ফরিদপুরে বাসাকে বসান দিয়ে দিচ্ছি এক কোপ শেষ কল্লা যখন ফেলেছে সারা মদিনে সরাই গেছে অমর মুসলমান মেরে ফেলেছে হাই হাই কও কি অমর তো মুসলমান মারতে পারে না তখন আয়াত নাজিল করে আল্লাহ বলেন আবি আপনি নবী ফাইসালা দিলেন 
আপনার ফয়সালা যে মানে না সে মুসলমান হইতে পারে আরে আল্লাহ আকবার জোরে বলবে এই জন্য যারা কুরআন মানার কথা বলে হাদিস মানে না ও আহলে কুরআনের যে নাম দিক না কোন মুসলমান হতে পারে না বুঝে যাবে না আজকে তাহলে আহলে সুন্নত আল জামাত ছাড়া নাজাতের কোন রাস্তা বাজারে দুধ বিক্রি হয় না সবই কি ফ্রেশ না পানি মিক্সারও আছে আমি ছোট গেলে একবার দুধ বেচতে গেছি তো যাই দেখি দুধ এক সারে কিন্তু দেড় সার হয়ে গেছে তা আমাদের দুধের খুব সুনাম ছিল আব্বা তো খুব আবার নীতিমান লোক ছিলেন আমরা মারার তিন দিন আগে মানুষের কাছ থেকে ক্ষমা টমা চেয়ে দিনে দেয় কমপ্লিট করে দিয়ে মারা গেছে আব্বা এই কোয়ালিটির লোক ছিল তো আমাদের দুধের সুনাম আব্বা মা পাঠাইছে দুধ বিক্রি করে দিয়ে তো জগের ভিতরে যে পানি ছিল আমি আবার জানি না আমি ওটের ভিতরে দুধ দেখিয়ে দিচ্ছি বাজারে যাওয়ার পরে এখন এক মুরুব্বি সে দুধ দেহে কয় কি ব্যাপার মুল্লাজির দুধ তো এরকম না আজকে দুধে তো পাতলা লাগতেছে কেন তা আমি কই না আমি তো জগ দড়ি দুধ লইয়েছি তা আমার তো হিসাবে নাই আমি তো জানি না জগের ভিতরে পানি ছিল ওটির ভিতরে পানি দুধ দেখিয়ে দিচ্ছি দিল্লিতে আমি লুই এসছি আমি মাঝে দেখি দেড় সারে এক সারে দুধ দেয় দেড় সারে হয়ে গেছে গা মানে আরো হাফ কেজি বাইরে গেছে আমি কি ঘটনা কি নেই তখন আমার মাথার ভিতরে ঢুকছে হাই 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 দুধের লোকে পানি মিক্সার হয়ে গেছে আমরার বাজারে কিছু ব্যবসায়ীকরা আছে আবার ওই পানি মিশিয়ে দেয় কি কথা কর না কেন পানি মিশাই না যে দুধের লোকে পানি মিশে এরে যদি আপনি খাদ্য মন্ত্রী বানাই দেন এই দিয়ে আসো খাইয়ে শেষ করে ফেলা এই কথা কর না কেন ওরে যদি খাদ্য মন্ত্রী বানানো দেশ খাইয়ে শেষ করে ফেলা শেষ দেশ খাইয়ে ফেলেছে বুঝতে পারছেন আমরা মানে এই সামাজিকভাবেই অসুস্থ ভালো না ভালো একজোরে জুতা নিয়ে মসজিদে যাবে নামাজ পড়ে দেখবে জুতা নেই জুতা কি কুত্তাই লয়ে গেছে গা কাটাই লইল মানুষই লুচি তার মানে বোঝা গেল এখনো হান্ড্রেড পার্সেন্ট পিওর মানুষ নাই যে দেশে মসজিদ থেকে আল্লাহর ঘর থেকে নতুন জুতার নিরাপত্তা হয় না জুতা সরে চুরি করে লুয়ে যায় সে দেশে আপনার বোনকে আপনার মেয়েকে আপনার স্ত্রীকে অর্ধলঙ্গ করে রাস্তায় হাঁটায় নিরাপত্তা কেমনে চান ওই রকম নিরাপত্তা চাওয়া যাবে না মাথার থেকে পা পর্যন্ত বুরকাতে ঢেকে দেয় জোর করে ঢাকানো এখন দেশে ট্রেডিশনাল বেরিয়েছে নাম দিছে বয় ফেরেন আর গার্ল ফ্রেন্ড প্যান্ট পরে হাফ প্যান্ট পরে আমি নাম দিছি কুত্তা ফেরেন্ট কি রে খারাপ করছি কি ফেরেন কুত্তা ফেরেন হ্যাঁ কুত্তা ফেরেন নাম দিছি দেশে এগুলি চলতেছে মাঝে মধ্যে ঢাকা শহরে ঢুকলে রাত গভীরে দুইটা তিনটে আড়াইটা চারটের সময় ঢুকি তো এটি ওই পদ্মায় যায় ইলিশ মাস এটি ইলিশে হোটেল আছে হোটেল ইলিশ মা ঘাটে ওই মোটর সাইকেল নিয়ে টোনা টোনি লেডার লেডি ভীষণে বসে ইজলে না জোন ডিস না লোন ডিস বোঝা যায় না তা আমি ভীষণে সেই দিদি কারা আমি ভালো করে তাকে দিস ভীষণ প্যান্ট পরে আসে জিন্সের প্যান্ট ট্যান্ট পরে শার্ট মাঠ গাই দিয়ে ব্যাটা না বেটি বোঝার কোনো কাজে না না ইজলে বুঝি দেখেছে দেশে ইজলে বেরিয়ে গেছে একদিন আমার মনে পড়ছে ঈদের নামাজ পরে আমি বাদ যেতেছি বাসের ভিতরে বসা আগে তো যে আর এক নতুন কোয়ালিটির ফ্যান বেরিয়েছিল ফুতার নিচে জায়গা কি রে ফুতার নিচে উচ্চর নি নাবির নিচে যাই গুড়ার দিয়ে হেনে যায় ঝুলে থাকে কোনো রকম বাইতে থাকে এটা এক ধরনের স্টাইল বেরিয়েছিল এটা মানে এখন কমছে থেতা বেরিয়েছে তো অর্ডার করছি কি নতুন নতুন পড়ছে কিন্তু নিচে জাইঙে টেঙে পড়ছে না থেতাই করছি কি ওই বাসের সিটে যা বইছে তো ফিশনের নিচ দিয়ে অর্ধেক বেরিয়ে গেছে না তো ভীষণে এক দাদা বইছিল চশমায় এক হাজার পাওয়ারে দাদার বয়সে একশোর কম হবে না তো দাদা এমন চশমা দিয়ে এমনি চায় আর কি এটা ঘটনা ডাকি আমি পাশে বসে বসে হাসতে হাসতে ঈদের দিন আমি সর্ব না দাদাই যেহেতু টের পেয়ে গেছে তাহলে এখানে আমি হাত দিয়ে লাভ নাই দেখি দাদাই করে কি আজকে 
তো দা দেয় কিছুক্ষণ পরে খালি এরকম পর্যবেক্ষণ করিয়া দুর্ভিক্ষণ দিয়ে দেখে টেকে পিছন দিক দিয়ে এরকম আঙ্গুল ঢুকাই দিয়ে অমিয়া তুমি তো লেন হয়ে গেছো দা উদা 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 আমি হাসতে হাসতে ওই দিন করি সব মানুষ আমার ঈদ আজকে হয়ে গেছে আমার দেশে এই তো চলতেছে আজকে কারে বুঝাবো দুঃখের কথা বলেন এটা চলতেছে যেমন বেড়া তেমন বেডি যেমন লেডা তেমন লেডি এগুলি কেম উতরা লাগে আল্লাহ নবী বলেন चले खुब तरह देखा नारी अर्ध उलंग रास्ते हेले हेले डुले डुले हाँटब गर्व कर जख नारी अर्ध उलंग रास्ते हेटे हेटे गर्व कर बेपर्दा अवस्था चलो तक बुजबा ইমাম মাহেদি আগমনের সময় ঘনায় গেছে আজ থেকে তিরিশ বছর আগে দেখেছি হিন্দু সনাতন ধর্মের মেয়েরা মহিলারাও ঢেকে ঢুকে আপনার ওই কাপড় চুপুর পরেও তারা রাস্তায় চলত তাদের একটা শালীনতা ছিল ভদ্রচতা ছিল আজকে প্যান পরে এখান থেকে সিরা ও কেন্দ্রে পাড়া কলেজ ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটিগুলিতে যায় ওই নাম দিছে বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড আমি কুত্তা ফেরেন নাম দিলাম ভাইটা আমি কুত্তা ফেরেন করে যারা আমার সমাজ কলুষিত করতেছে যুবকদের চরিত্র হরণ করতেছে এগুলি হলো কেমন এগুলি যারা বিয়ে করবে কপালের উপর ঠাডা পড়বে আল্লাহ রসুল বলছেন তোমরা এগুলি বিয়ে করবে না তোমরা বিয়ে করবা লজ্জাবতী পর্দাম সেই নামাজি এগুলি দেখে খালি চামড়া সুন্দর দেখলেও পাগল হয়ে যায় জরিনার ছাড়া বাঁচবো না পুরি জরিনার পাগল কয়দিন পরে কান দেখে মা কি যে কাজ হতো করছি মাঝে মধ্যে জুতা দিয়ে পিটে হ্যাঁ আল্লাহ মা নুরুল ইসলাম ফারুক হিসাব শহীদ হয়েছে আল্লাহ তার জান্নাতের উচ্চ মাখাম দিক তার একটা গল্প শুনছিলাম এ সৌদি আরবে তখন চাকরি করে তো এক সৌদি আন্ডে এক বাঙালি জুতা দিয়ে পিটাইতেছে মানে সৌদি আন্ডে বাঙালি জুতা দিয়ে পিটাইতেছে বাঙালি তো মনে করেন যে মারামারি করার সময় হাতে করবার চায় না কিছু লোয়ে করবার চায় তো কিছু সৌদি আরবের চারপাশে তো ফাঁকা মরুভূমি কিচ্ছু নাই পায়ে জুতা আসলে এটা খুলি সৌদি আন্ডে ফিটাইতেছে তো জুতা দিয়ে যখন সৌদি আরবে ফিটা সৌদি আন্ডে তো সৌদি আন্ডে ওই হাসতেছে দাঁড়ায় ফারুক হিসাব দৌড়ে যা বলতেছে কি রে তুই হাসস কে ও কাপুরুষ ও জুতা দিয়ে ফিটাই দিচ্ছে দিস না জুতা দিয়ে ফিটাইলে কাপুরুষ কেমন হয় কই শোন আমার অনেকগুলি বউ আছে মাঝে মধ্যে আমার বউরা আমার জুতা দিয়ে ফিটাই আমার বউ আমার জুতা দিয়ে ফিটাই তো মহিলা মানুষ জুতা দিয়ে ফিটাই দিচ্ছে তো কিছু না পে ও তো বেডি ও আমার জুতা দিয়ে মারতেছে তার মানে বোঝা গেল খালি বাঙালি মার খানা ও দেশে মাইটার খা এই জন্য আপনাদেরকে বলবো লজ্জাবতী পর্দাসিদ নামাজি পরহেজগার মুত্তাকি আশিক রসুল এগুলি দেখে বিয়ে করবে কি কথা বলেন ঠিক কি না বলি জীবনে শান্তি ওই হাফ লেডিস আর ইজলে এগুলি একটা দড়িলে আসবেন কপাল শেষ কপালে শনি ফুটে যাবে কষ্ট হইতেছে আপনাদের হ্যাঁ চলবে না আজকে কিন্তু বুঝেন কিন্তু ফজর পর্যন্ত যাবেন আসেননি আসেন কারা কারা গেছেন আর দুচা করে হ্যাঁ গেছেন গেছেন তাহলে আর থাকার দরকার নেই হ্যাঁ ভাই রামান খুবই মনোযোগ দিয়ে শুনে যান আসেন এতক্ষণ আপনাদেরকে ইমান নিয়ে বুঝেইলাম এই ইমানের জন্য সাহাবিদের কেমন ত্যাগ ছিল আহা আমি একেবারে লম্বা কথা বলে কষ্ট দিব না রে বাপ আমার রাহিম ভাই আমার সঙ্গে দীর্ঘদিন যোগাযোগ করেছেন উনি বলেছেন হুজুর এমন কিছু আলোচনা করবেন যেন মানুষের হৃদয় পর্যন্ত একটু গেঁথে থাকে বা যেন মানে কষ্ট দেওয়ার জন্য এখানে আসি নাই আমি আপনাদের দুটি কথা বোঝানোর জন্য আসছি কেন এই জন্য বুঝাইলাম আচ্ছা ইমাম বুখারির এন্তেকালের পরে ষোলো বছর পর্যন্ত ওনার কবর থেকে জান্নাতের ঘেরা আনার সিং আমাদের 
बंधु बंधु के भलोबाशे भाई भाई के भलोबाशे भाई भाई भलोबासार मध्य तफात हो बंधु बंधुर मध्य तफात और बिराट हो स्वामी स्त्री मोहब्बत मध्य तफात हो जाए कृथिवीत एक जो व्यक्तर कलिजार भर थे भलोबाशे से व्यक्तर नाम मिन एके बारे कलिजार गभर थे सन्तान के भलोबाशे एर वास्तवता जो अपनी देखते चान जुबक माँ के गाली दिवी ना सवधान माँ के कष्ट दिवी ना जो हमारे आलमगिर जाल अली भाई हमारे आगे आलोचना कर ग तर आलोच्य विषय कारण आसे दिए जाए डिसकवर चैनल माझे मध्य देखी बोले हजूर चैनलगुल क्यों देखें शिक्षा नेार जन देखी को महिषर बाच्चा बाघ एस बाच्चा धरार जो महिष चले गो पार्त गाभी महिष चले गो पार्त कितु बाच्चार प्रेम पड़े माँ बाच्चा से चले जाए ना बाघर सी लड़ाई कर जीवन दिए दे मुर्गा जंगल मध्य चले जाए सीगान अथवा काग अथवा चील बाच्चा ने आसले मुर्गा निजे बाच्चा के एक डाक दे डाक दी बाच्चा माँ तर पाखनार भरे बाच्चा गुली नहीं जाए देखें ओ माँ मुर्गाच्चा के बाचान जो सीगाल संगे ओ चील संगे माँ मारामारी मारामारी कर थबा थबी कर मायर भारोत नहीं तुम हृदय मध्य भलोबासार मध्य जेमन खुद नई घुमाई घुमे ओष बनिए फिल व्यक्तर बाड़ी दावत दिल बैगर भर थे एक सुरी बेर तरचार गलार मध्य धरे जो बोली बेटा तर बाच्चा गाज मेरे फेले दीब एन बोलें ओलोक तर मोहब्बत के बाच्चार ऊपर जाए 
আমার উপর থেকে সব মোহাম্মদ বাচ্চার মধ্যে চলে যাবে ওই লোকটা তার জীবন দিয়ে হলো তার বাচ্চা বাঁচানোর চেষ্টা করবে আল্লাহ নবী বলেন উম্মত তোমরা শোনো লাই উমিনু না তোমরা ইমানদার হবে না হ্যাঁ আকু না হাব্বা ইলেহিহি ওয়ালিদিহি তুমি তোমার বাবা মা কেউ কলিজার ভিতর থেকে ভালোবাসো তুমি তোমার সন্তানদের কেউ কলিজার ভিতর থেকে ভালোবাসো সন্তানকে কলিজার ভিতর থেকে যে রকম ভালোবাসো তার চেয়ে অধিক পরিমাণে বেশি ভালোবাসা আমাকে দিতে হবে যদি দিতে পারো ইমানদার হবা এই জন্য যারা হালে কোরআন যারা বলে কোরআন মানি নবীর হাদিস মানি না ওরা মূলত নবী মানে না আর যারা নবী মানে না তারা মুসলমান হতে পারে না এরকম যদি আমি বলি এই কোরআন থেকে সারা রাত দলিল দিতে পারি সারাটা রাত চলে যাবে আমি সব দাগায় রাখছি এরপর বাস দেওয়ার জন্য দাগায় রাখছি না আমার দেশে বহু মুসলমানের আমার এক পার্সোনাল ব্যক্তি সাংবাদিক ভাই একদিন ফোন দিয়ে বলতেছে বলি দি ভাই আহলে কোরআন তাহলে কেন কি হয়েছে কে কোরআন ছাড়া আর কিচ্ছু মানে না হাদিসও মানে না আমি বললাম কি বললাম আমার আত্মীয় হয় বলে আমার কি আমার ভগ্নিপতি আমাকে বোনকে তাড়াতাড়ি নিয়ে চলে আসে ওর সাথে রাখবেন নিয়ে চলে আসে অটোমেটিক তালা পেয়ে গেছে কেন মুসলমান থেকে খারিজ হয়ে গেছে ও কাদিয়ানির মধ্যে আর ওর মধ্যে তফাত নাই কাদিয়ানির তো নবীর একটা মানে না যে নবী আখের নবী হাত এমন নবী কে আল্লাহ বলেছেন আমার নবী শেষ নবী এই কোরআনের একটা আয়াত কাদিয়া নিরা মানে না যার কারণে বিনা দলিলে কাফির আর এই যারা আজকে নবীর হাদিস মানে না তার মানে তার রসুলের অসংখ্য কিছু মানে না যার কারণে ওরাও বিনা দলিলে বেইমান হয়ে গেছে কোনো কথা বলে ঠিক বুঝে যাবে শেষ সময় একটা ঘটনা জীবনে বহু বার শুনছে তারপর বলে দিয়ে যাবে কষ্ট হবে আপনাদের একটু হৃদয়ের কান লেগে শুনবেন ধৈর্যের সাথে একটু মোহাব্বত লাগে আপনাদের কেউ হুদের দিকে নিয়ে চলে যাচ্ছে প্রচন্ড যুদ্ধ হচ্ছে মদিনার থেকে উহুদের পাহাড় দেখা যায় সরাসরি যদি দৌড়াই যান বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট সময় লাগতে পারে দৌড়াই গেল বিশ মিনিট লাগতে পারে বেশি সময় লাগে উহুদের যুদ্ধ হয়েছে সারাদিন যুদ্ধে মুসলমানরা ক্লান্ত সত্তর জন সাহাবি শহীদ হয়ে গেছে ওরাতেই হজরতে হানজাল আর দিয়ে লাভ আনু বাসন হয়েছে নতুন বউ এনেছেন সুখের সংসার করবেন দেখা সাক্ষাৎ হলো পরিচয় হলো ভালোবাসা বিনিময় হলো গোসল করতে গেছেন ফজরের সময় মদিনা রাস্তা দিয়ে কে যেন হেঁটে যা আর বলছে শুনছো মদিনাবাসী অহু দে নাকি নবী শহীদ হয়ে গেছে রে শুনছো মদিনাবাসী তিনি গোসল করার জন্য পানির লোডা হাতে নিয়েছিলেন মশক হাতে নিয়েছেন পানি মাথায় ঢালবেন এমন সময় পানির মশক খানা ছেড়ে দিলেন বলেছি ঘটনা জীবনে বহুবার আপনারা শুনেছেন আজকে দিন থেকে শুনে যাবেন মানে লুটাটা সেরে দিলেন হামজানা সেরে দেওয়ার পরে হেঁটে হেঁটে চলে আসলেন তাবু নিজের ঘরের সামনে দরজায় আঘাত করলেন বিবি হে আমার দরজা খুলে দরজা খুলে দিলেন বিবি বিবি রে ঘরের মধ্যে তলোয়ার আছে তলোয়ার খানা দাও স্বামী আমার আপনার না গোসল ফরজ গোসল করতে গিয়েছিলেন আপনি গোসল বাদ দিয়ে আপনি কেন তলোয়ার আমার কাছে চান কি হয়েছে বিবি গোসল করতেছি কে জানি মদিনা রাস্তা দিয়ে বলে যায় শুনছ মদিনাবাসী অহু দে নাকি নবী শহীদ হয়ে গেছে বিবি রে তলোয়ার খানা দাও দুনিয়াতে আর কোনোদিন তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না বিবি বিবি রে স্বামীর হক আদায় করার মতো পরিপূর্ণতা আমি তোমাকে দিতে পারি নাই 
তুমি আমার কাছে দিনা পাওনা যা সে ক্ষমা করে দিও কোনো দিন দুনিয়াতে আর দেখা হবে না সল্লাম বিদায় নিয়ে হাসনের ময়দানে দেখা হবে স্বামীরে কোথায় যান আপনি বিবিরে ওদের ময়দানে যাচ্ছি নবী নাই আমি বেঁচে থেকে লাভ কি বলো গোসল করব কার জন্য জীবন গর্ব কার জন্য রে বিবি বিদায় দাও আর দুনিয়াতে দেখা হবে না রে বিবি একজন আশিক রসুলের কলিজার মধ্যে রসুলের প্রেম কেমন ছিল গোসল করে যাইতে মাত্র দশ মিনিট সময় লাগত গোসল তার জন্য ফরজাইন ছিল গোসল করেন নাই হজরতে হামজালা দৌড়ায় চলে গেল নহুদের ময়দানে একটাই মাত্র নবী নাই আমার বেঁচে থেকে লাভ কি নবী নাই আমার থেকে লাভ কি আল্লাহ আমি আল্লাহর উপর ইমান আনো আমার নবীর উপরে তোমরা ইমান আনো আমার নবী ইমানদারের জানে চাইতে অধিক প্রিয় চিৎকার মেরে বলা যাবে কি আর শহীদ নিজে অসুস্থ কলিজার টুকরা সাসা হজরতে আমির হামজা শহীদ হয়েছে যিনি হৃদয়ের গভীর ভালোবাসা দিয়ে নবীকে আগলায় রাখতে নবী কষ্ট পাইলে হজরতে হামজার দিয়াল্লাহ ব্যথা পাইতে ছোটকালে নবীজিকে মক্কাতে আবু জাহেল কষ্ট দিয়েছিল হাজরত হামজা কাবার সামনে প্রকাশ্যে আবু জাহেলকে ঘুষিয়েছিলেন মারছিলেন যে আমার ভাতিজারে মারলি তখন হামজা কালে মা পড়েন নাই হৃদয়ের গভীর থেকে নবীরে ভালোবাসতেন তিনি আল্লাহর নবীর চাচাও বহুদের ময়দানে শহীদ আহা রক্ত খরণ হচ্ছে কলি যার মধ্যে নবীর শুধু শহীদ হয়েছেন তা না হিন্দা আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা যদু পরে কালে মা পড়েছিল এই হিন্দা হিন্দা বুক চিড়ে ফেরে হজরত আমির হামদার কলি যা বের করে চিবিয়েছিলেন না কার কানগুলি কেটে কেটে টুকরা টুকরা করে ফেলেছিলেন ওই দৃশ্যখানা দেখার পরে নবীজি আর সহ্য করতে পারেন নাই খুবই কষ্ট পাইতেছিলেন কান্না করতেছিলেন আল্লাহ নবী ইতিমধ্যে মদিনার থেকে মানুষের দৌড়াই যায় হামজালার বিবিও দৌড়াই যায় শুনছে হামজালার শহীদ হয়ে গেছে আল্লাহ নবী বসে আছেন হামজালার বিবি দৌড়াই গেছে দৌড়ায় যে বলতে রক্ত মাখা অবস্থায় ওই হালতে তাদেরকে দাফন করা লাগে তাহলে শহীদদের জন্য আলাদা মর্যাদা কারণ ওই শহীদরা রক্ত মাখা অবস্থায় আল্লাহ দরবারে দাঁড়াবে আল্লাহ ডাক দেবে কি রে তোদের গায়ে রক্ত কেন তোদের কি গোসল করানো হয় নাই শহীদরা বলবে আল্লাহ তোমার দিন কায়েম করার জন্য আমি আমার জান কুরবানি করেছিলাম আমাদেরকে গোসল দেওয়ানো হয় নাই রক্ত মাকা অবস্থায় তোমার দরবারে আসছি আল্লাহ ডাক দিবে রে শহীদরা যা যা আজকে বিনা হিসেবে তোরা জান্নাতে চলে যা চট্টগ্রামের মুসলমান হাঞ্জালের বিবি যায় বলেন হুজুর সবার লাশ আপনি গোসল সারা দিয়ে আমার স্বামী লাশ গোসল সারা দিয়ে না গুলো কেন রে হাঞ্জাল আর বিবি তোমাদের না বিয়ে হয়েছে আমার হাঞ্জালা কোথায় হাঞ্জালা আর বিবি ডাক দে বলে নবী গো গোসলখানায় গিয়েছিল হাম্মাম খানা কে জানি বলছে কে জানি বলছে আপনি নাকি মদিনা শহীদ 
আমার স্বামী গোসু বাদ দিয়ে তলোয়ার চেয়ে আমার কাছ থেকে চিরদিনের বিদায় নিয়ে চলে আসছে গো নবীজি শুনছি আমার হাত জ্বালা নাকি অহুদের ময়দানের শহীদ শাহাদের পেয়ালা নিয়ে ঘুমিয়ে গেছে নবী গো আপনার হাম জ্বালাকে বিনা গোসলে আপনি দাফন দিয়ে না গুরু আল্লাহ নবীর চক্ষু মোবারক দিয়ে পানি চলে আসলো দাঁড়ি মোবারক ভিজে ভিজে পানিগুলি জমিনে পড়তেছে আমি নবীর ভালোবাসা আমার হাত জ্বালা দুনিয়ার সব কিছুকে ফেলে এক আলাদা করে আমার মহাব্বতে এই জমিনের মধ্যে সে জীবন দিয়েছে চট্টগ্রামের মুসলমান খুলসির মুসলমানেরা ইমান কি জিনিস হব্বের রসুল কি জিনিস এখান থেকে বুঝে যান এ সব ঘমবদি মঞ্জুর দোয়া
চিন্তা করেন চট্টগ্রামের মুসলমান নবী ভালোবাসার জন্য নবী মানার জন্য আমার আল্লাহ হাউজে কাউসারের পানি দিয়ে আসমান জগতে গোসল দেওয়াই রে গোসল মালায় কাহাম জালা নবীর ভালোবাসা নবীর ভালোবাসার জন্য ধন্য হয়ে গেল একসাথে জুড়ে বলবেন ও চট্টগ্রামের মুসলমান ভালো যদি বাসতে হয় নবীকে বাসতে হবে জীবন যদি দাও নবীর জন্য দাও যাকে মানলে আল্লাহ মানা হয় সেই নবীকে মেরে যাও যাকে মোহাম্মদ করলে আল্লাহ মোহাম্মদ করা হয় যাকে মানলে আল্লাহ মানা হয় যিনি আল্লাহর পরে যার মর্যাদা আল্লাহর পরে যাকে ইমান আনতে হবে আল্লাহর পরেই যাকে মানতে হবে যার জন্য জীবন দিলে আল্লাহর জন্য জীবন দেওয়া হয় যাকে ভালোবাসলে আল্লাহকে ভালোবাসা হয় যাকে তাজিম করলে আল্লাহকে তাজিম করা হয় যাকে কষ্ট দিলে আল্লাহ কষ্ট পেয়ে যায় সেই নবীর ইজ্জতের চাদর যারা ধরবে সে যেই দলের হোক না কেন আমার আত্মীয় হলেও তাকে সারা যাবে না হাতুতে করে বলেন ঠিক তবে ওকে মানা যাবে মানা যাবে অবশ্যই না ওকে মানা যাবে না পানি গুলি টপ 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 করে জমিনের মধ্যে পড়তেছিল ও মুসলমান সাবদান নবী ভালোবাসার জন্য আল্লাহ इज्जतर चादर दर्वे से दल शेष बाकी बुजार समय রসুল যে মানে আমরা তাকে মানে একজন রিক্সাওয়ালা দিন মজুরি যদি রসুলের মোহাম্মদ কলিজার মধ্যে থাকে ওর জুতা বুকে টাইনে নিতে আমি রাজি পৃথিবী বিখ্যাত আলেম হোক রসুলের মোহাম্মদ কলিজার মধ্যে না থাকলে ওকে এক মিনিটের জন্য আলেম মানি না ও কিসের আলেম হজরত বেলাল কোন মাদ্রাসায় পড়েছিল ওয়াসাল কার্নি কোন মাদ্রাসায় পড়েছিল হানজালা কোন ইউনিভার্সিটিতে পড়েছে রসুল ভালোবাসার জন্য আল্লাহ আসমানে নিয়ে গোসল করিয়ে দিয়েছে বেলাল রসুলকে ভালোবাসার জন্য সারা জিন্দিগি ভালোবেসেছে নবীজি জান্নাত থেকে ঘুরে ফিরে মেরাজ থেকে আসা করে বলেন বেলাল রে আমি আগে আগে তোর পায়ের আওয়াজ পাইলাম জান্নাতে আরো শুরু করবে না জান্নাতের মধ্যে তোর আওয়াজ আগে পাইলাম বেলাল কি দাম চিন্তা করছেন রসুল মোহাম্মদ করার দাম কত কত বড় খাটাস ইমান চুর বুঝলে ফেলতেছে আর কোরআন মানে আর কিচ্ছু মানা লাগবে উরে সুরা সাহাবাইক্রাম আল্লাহ সিনেছে নবী দিয়ে ও সাহাবাইক্রাম কোরআন বুঝেছে নবী দিয়ে ঠিক কি না ইমান আখরাত কবর হাসর মেহর যা কিছু আছে নবী দিয়ে বুঝেছে আমরাও নবী দিয়ে বুঝব আল্লাহ বলেছে আমাকে বুঝতে হলে নবী দিয়ে বুঝতে হবে আমার কোরআন মানতে হলে নবী দিয়ে মানতে হবে কথা বলেন ঠিক না বেঠে নতরাম উপস্থিতি আপনাদের লাস্টে অনুরোধ করে যাব বহু ফের খা পৃথিবীতে আসবে আকাই দেহালে সুন্নতন জামাতের মতো এত সুন্দর 
এত চমৎকার যে আকিদার উপরে থেকে হুজুর গাউসে পাক গাউসে পাক হয়েছে পৃথিবীর জমিনে বসে লৌহে মাহবুজের পৃষ্ঠা দেখতে পারতেন হুজুর মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলান এত বড় অলি হয়েছিলেন আকা ঈদে হালে সুন্নতল জামাতি থেকে আপনাদেরকে আবার বলেছে হাতে চুরি পড়বো আকাই দেহালে সুন্নতল জামাত ছাড়া কোন মা অলির জন্ম দিতে পারে নাই হাসরের ময়দানে নাজাতের কোন রাস্তা নাই নবীর পদবে উন্মতের কোন জায়গা নাই বাকি ঝুঁকি নেই এখন কোন ভাইয়ের যদি পছন্দ না না হতে পারে আপনি মানলেও হালে শূন্য তল জমা ঠিক না মানলেও হালে শূন্য তল জমা ঠিক আপনার মানা না মানা দিয়ে এই দল ঠিক বেঠিক হয় না এটা আল্লাহর মনোনীত জমাত রসুল করিম সাহাবাই ক্রামের মনোনীত জমাত আপনি মানলে জান্নাতি না মানলে আল্লাহ বলছেন ফাজুকুল আদা বা বিমা কুম তুম তাক দূর হয়ে যাক এই কোরআন আল্লাহ নিজে বলেছেন দূর হয়ে যা কেয়ামতের মাটালো দূর হওয়া ফাজুকুল আদা বা বিমা কুম তুম তাক দূর হয়ে যা আমি আল্লাহ আদালতে কোন জায়গা হবে না দূর হবে দাঁতি দূর হয়ে যা সেদিন আল্লাহ দূর দূর করে বেদা আতল বেদা আতফিল এতে কা আকিদাগত যারা বেদাতি আল্লাহ তাদেরকে তাড়িয়ে দিবে দূর হা যা সেদিন আল্লাহ পাক তাড়িয়ে দিবে পৃথিবী উল্টে যাবে আকাশ ভেঙে যাবে সাগর শুকিয়ে যাবে আল্লাহর কালামের কোনো পরিবর্তন হবে এটা দেখে দেখে ব্যাখ্যা করতে গেলে সারা রাত্রে হয়ে যাবে কষ্ট দেব না সে ঢাকার থেকে বহু পথ জার্নি করে আপনাদের মাঝে এসেছি দুটি কথা মনের অজান্তে কোনো ভাই কষ্ট নিলেন আল্লাহ রাস্তে মাপ করবেন প্রিয় ভাই কষ্ট দেওয়ার জন্য বলি নাই পায়ে হাত দিয়ে বলি আপনি আমার দুশ্মন না আপনি আমার ভাই প্রিয় ভাই আজকে যে মাটির উপরে আপনি বসে আছেন আগামী দিন এই মাটির নিচে আপনার আমার ঘর হবে এই চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা ফেরার পথে কত মানুষের অ্যাক্সিডেন্ট দেখেছি লাশ দেখেছি রাস্তার উপর উপরে রয়েছে বিভৎস দুর্গন্ধ সুটে আহা সে কখনো কল্পনাও করে নাই যে সে বাড়ি ফিরে চলে বাড়ি ফিরে তার আর যাওয়া হলো না সে কল্পনা করে বহু বক্তা ওই চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা ফেরার পথে মারা গেছে বাড়ি পর্যন্ত ফিরে যেতে পারে